गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट चैप्टर ऑफ प्लस वन एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी रिटर्न बाय खुशवंत सिंह एंड वी विल डिस्कस अबाउट द पोएट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्टोरी थीम ऑफ दिस स्टोरी मोर ओवर समरी ऑफ दिस स्टोरी सो यू हैव टू लिसन इट वेरी अटेंटिवली एंड टेक अ लुक टू दिस पिक्चर दिस इज द मैन हु रोट द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी हु रोट द ट्रेन टू पाकिस्तान इन नाइनटीन फिफ्टी सिक्स तो बेटा हम पहले ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं अबाउट दी ऑथर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रिटर्न बाय खुशवंत सिंह एंड ही वॉज बोर्न इन टू फैब नाइनटीन फिफ्टीन एंड ही वॉज डाइड इन ट्वेंटी एंथ मार्च ट्वेंटी फोर्टीन तो दो हजार चौदह के अंदर इनकी डेथ हुई थी उन्नीस सौ पंद्रह के अंदर इनका जन्म हुआ था इनका नाम है खुशवंत सिंह एंड He was an Indian author, lawyer, diplomat, journalist, and politician. बेटा अगर हम खुशवंत सिंह की बात करें तो वो काफ़ी पदों पर आसीन रहे हैं जैसे उन्होंने इंडियन ऑथर भी रहे हैं वो लॉयर भी रहे हैं डिप्लोमेट राजदूत भी रहे हैं जर्नलिस्ट भी रहे हैं एंड पोलिटिशियन भी रहे हैं इज एक्सपीरियंस इन दिन नाइनटीन फोर्टी सेवन अगर नाइनटीन फोर्टी सेवन की बात करें तो उस टाइम उन्होंने जो एक्सपीरियंस जो अनुभव किया पार्टीशन ऑफ इंडिया इंडिया को जो पार्टीशन हुआ था उसका जो अनुभव इन्होंने किया इंस्पायर्ड इम टू राइट उनको इंस्पायर किया लिखने के लिए और क्या लिखा ट्रेन टू पाकिस्तान इन नाइनटीन फिफ्टी सिक्स नाइनटीन फिफ्टी सिक्स के अंदर इन्होंने अपना वेल नोन नोवेल जो बड़ा फेमस हुआ वो लिखा था जिसका नाम है बेटा ट्रेन टू पाकिस्तान तो ये खुशवंत सिंह के बारे में था नाव वी मूव टू दिस इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्टोरी In this story, the author describes a special bond between grandmother and grandson. तो इस story की अगर बात करें इस कहानी की अगर बात करें तो जो author है खुशवंत सिंह उन्होंने इसके अंदर वर्णन किया है किस चीज़ का बड़ा ही एक special, बड़ा अच्छा एक bond जो होता है किस किस के बीच में grandmother and grandson, एंड ग्रैंड सन दादी और पोते के बीच में जो एक जबरदस्त बॉन्डिंग होती है उसके बारे में इसके अंदर ऑथर ने बताया है एंड दिस स्टोरी इज़ वेरी नियर टू मी मेरे भी बड़ी नज़दीक है ये क्योंकि मेरी दादी भी मेरे बहुत नज़दीक रही है ही नरेट्स हाउ द रिलेशनशिप डेवलप्स ओवर द ईयर्स एंड चेंजेस एज द ग्रैंड सन ग्रोज अप एंड द ग्रैंड मदर ग्रोज ओल्डर तो इन्होंने नरेट्स किया इसके अंदर किस बात को नरेट किया कि जो रिलेशनशिप है दादी और पोते का वो डेवलप होता है उस वो विकसित होता रहता है ओवर द ईयर्स सालों साल और उसके अंदर चेंजेस क्या आते हैं बेटा चेंजेस एज द ग्रैंड सन ग्रैंड सन क्या होता है ग्रोज अप बड़ा होता जाता है एंड द ग्रैंड मदर ग्रोज ओल्डर लेकिन ग्रैंड मदर जो है वो क्या होती है वो बूढ़ी होती जाती है सोलिट्यूड एंड साइलेंस फील द ग्रैंड मदर्स डेज एज सी डिस्टेंस इज हर सेल्फ फ्रॉम द रियल वर्ल्ड और जो सोलिट्यूड और जो साइलेंस है ना अकेलापन और शांति बिल्कुल साइलेंस चुप्पी वो ग्रैंड मदर के डेज के अंदर उनके ग्रैंड मदर के दिनों के अंदर भर जाती है जैसे जैसे ग्रैंड मदर ओल्डर होती जाती है तो यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि अकेलापन और जो साइलेंस है वो उनके अंदर भर जाता है और वो डिस्टेंस कर लेती है अपने आप को दूरी बना लेती है जो रियल वर्ल्ड है उससे जो हमारा हमारा जो रियल वर्ल्ड है ना संसार है हमारा वास्तविक संसार उससे दूरी बना लेती है सिना प्रेफर्स द कंपनी ऑफ द गॉड्स एंड द बर्ड्स तो अब वो किस चीज को प्रेफर करती है जो ग्रैंड मदर है वो प्रेफर करती है बेटे भगवान के अंदर विश्वास करना भगवान को अपने कंपनी के अंदर भगवान की चली जाती है एंड द बर्ड्स और जो पक्षी है उनकी कंपनी के अंदर चली जाती है सी एंटर्स ए वर्ल्ड ऑफ हर ओन एंड इज कंटेंट विद हर सेल्फ और वो क्या कर लेती है वो एक ऐसे संसार के अंदर अपने ही संसार के अंदर अपने आप की एंट्री करवाती है और अपने आप से ही कंटेंट रखती है अपने आप से ही मतलब रखती है उसको बारी दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता एंड मूव टू द थीम ऑफ द स्टोरी द स्टोरी इज रिटर्न इन फर्स्ट पर्सन एंड इज इन बायोग्राफिकल मोड इट इज़ अ परसेप्शन ऑफ खुशवंत सिंह ऑफ हिज ग्रैंड मदर थ्रो हिज ओन आइज तो अगर हम स्टोरी की थीम की बात करें तो फर्स्ट पर्सन ठीक है पहले पर्सन को लिखी गई है पहले पर्सन के द्वारा और बायोग्राफिकल मोड है इसका बायोग्राफी है ये खुशवंत सिंह ने अपनी दादी के बारे में बताया इसके अंदर अपनी आयज से जो उन्होंने अनुभव किया था ना तो वही फर्स्ट पर्सन हुए ना इसको देखने वाले 
तो अपनी आइज से जो उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के अंदर जो अपने चाइल्ड से अपने ग्रोइंग एज के अंदर जो बदलाव अपनी दादी में देखे थे उसके बारे में जो खुशवंत सिंह है उन्होंने बताया एंड नाउ वी मूव टू समरी ऑफ दिस स्टोरी खुशवंत सिंह ड्रॉज हेयर एंड इंटरेस्टिंग पोर्ट्रेट ऑफ हिज ग्रैंड मदर तो यहाँ पर उन्होंने अपनी दादी के बारे में बड़ा ही रुचि वाला रूप चित्र अपनी दादी का दिखाया है ही प्रेजेंट्स ह एज ए टेंडर तो उन्होंने अपनी दादी को कैसे प्रस्तुत किया है टेंडर एक कोमल कोमल हृदय की औरत लविंग एंड डीपली रिलीजियस ओल्ड लेडी एक बड़ी ही धार्मिक गहरी दा, आस्था जिनको होती है ना बूढ़े लोगों को वैसे भी ज़्यादा आस्था होती है भगवान के अंदर तो वो भी एक धार्मिक लेडी थी सिंह सेज दैट इज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वूमेन तो सिंह क्या कहते हैं कि जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो एक ओल्ड वूमेन बूढ़ी और थी सी वॉज सो ओल्ड दैट हर फेस वॉज जिंकल्ड वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी और उनका जो फेस है वो बड़ा जूरियों वाला था दैट एट द प्रेजेंट इट वॉज डिफिकल्ट टू बिलीव सी वुड एव हैड बिन यंग एंड प्रीटी तो आज के टाइम में अगर कहते हैं कहते हैं कि ये बात ये बड़ा मुश्किल है विश्वास कर पाना कि वो कभी अपने टाइम में यंग और प्रीटी रही होंगी हर हेयर वॉज वाइट एज स्नो और जो उनके हेयर है वो स्नो की तरह बर्फ की तरह वाइट हो चुके हैं सी हैड अ लिटल स्टूप इन हर बैक और बैक के अंदर स्टूप है थोड़ा झुकाव आ चुका है उनकी बैक में पीठ में सी कुड बी सींग रिसाइटिंग हर रोज डी ऑल द टाइम और वो बैठी रहती है भगवान के अपने मंत्र अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ती रहती है और अपने आप में ही खोई रहती है उनको बाहर की दुनिया से अब कोई मतलब नहीं है द होता सेज दैट शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स तो कहते हैं जो माउंटेन्स के अंदर जो सर्दी सर्दियों के जो दिन होते हैं माउंटेन्स को जब हम देखते हैं सर्दियों में तो वैसी वो दिखाई देती है लैंडस्केप भूदृश्य माउंटेन्स का दिखाई देता है एंड एक्सपोन्स ऑफ प्योर और वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट तो जब हम बेटा हम जब कभी भी माउंटेन्स में जाते हैं और विंटर का अगर टाइम हो तो जब हम वहाँ देखते हैं तो सारा का सारा वाइट ही वाइट हमें दिखाई देता है और वहाँ पर जो सांस आती है ना बड़ी ही शांति और संतोष वाली सांस आती है तो कहते हैं जो ऑथर है अपने खुशवंत सिंह तो वो कहते हैं कि भाई मेरी दादी को जब मैं देखता हूँ ना तो मेरे को बड़ी ही शांति और संतोष सुख का अनुभव मुझे होता है ए पिक्चर ऑफ ऑथर्स ग्रैंड फादर वॉज हैंग ऑन दी वॉल और जो एक उनके दादाजी की पिक्चर भी दीवार पर टंगी हुई है ही एपियर्ड थ्रू ओल्ड एंड इट वॉज दैट ही एवर हैड अ वाइफ और वो बड़े ही बूढ़े दिखाई देते हैं और ऐसा आ, सोच के ऐसा लगता है कि यार क्या कभी उनकी भी कोई वाइफ थी ही एपियर टू हैव ओनली लॉर्ड्स एंड लॉर्ड्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन वो तो बस ऐसे प्रतीत तो होते हैं कि इनके तो भाई सीधे पोते होंगे बहुत सारे पोते ही हैं इनके सिंह वॉज दी ओनली चाइल्ड एट दैट टाइम और उस समय की अगर बात करें तो जो खुशवंत सिंह है अपने अपने जो ऑथर है वो ही अकेले बच्चे हुआ करते थे हिज पेरेंट्स हैड गोन टू लिव इन दी सिटी और उनके माता माता पिता चले गए थे शहर के लिए एंड लिविंग बिहाइंड हिम कहाँ उनको छोड़ कर चले गए थे उनकी दादी के पास अंडर द केयर ऑफ हिज ग्रैंड मदर उनकी दादी के पास गांव में छोड़ के चले गए थे कि उनकी दादी उनकी केयर करेगी सी वुड गेट हिम डैडी फॉर स्कूल और वो केयर किया करती थी वो उनको तैयार किया करती थी स्कूल के लिए एंड वुड ऑल्सो फीड हिम विद चपाती और उनको चपाती खिलाया करती थी द स्कूल एज अटैच विद ए टेम्पल और स्कूल जो था वो किससे टेम्पल से अटैच था टेम्पल के बिल्कुल साथ में था ऑल दी चिल्ड्रन सेट इन दिवरंदा रिसाइटिंग अल्फाबैट्स वाइल इज ग्रैंड मदर इज इंगेज रीडिंग होली स्क्रिप्चर्स तो जो दादी है वो क्या करती थी वो स्कूल में छोड़कर इनको राइटर को स्कूल में छोड़कर और वो जो टेम्पल है वहाँ बैठ जाया करती थी और वहाँ बैठ जो दादी माँ है वो तो स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनको पढ़ा करती थी पवित्र ग्रंथ ग्रंथों को जैसे कि लाइक एज गीता और जो बच्चे हैं वो क्या करते थे वो वरंदा में बैठ कर अल्फाबैट याद किया करते थे फाइनली इन द इवनिंग और अंत के अंदर क्या होता था शाम को दाओथर एंड दी ग्रैंड मदर वुड वॉक बैक होम फीडिंग द डॉग्स और कुत्तों को खाना खिलाते हुए वापस अपने घर आ जाया करते थे कौन कौन दादी माँ और ऑथर अपने तो बेटा ये था ये इंट्रोडक्शन था स्टोरी का अबाउट द ऑथर था और हमने डिस्कस किया थीम और समरी ऑफ दिस स्टोरी और बेटा अगली जो वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसके अंदर हम इसको इस चैप्टर को बिल्कुल डिटेल से करेंगे थैंक यू सो मच